Secondo successo all'esordio per il Grifone Monteverdi Under 15, trionfante per 5-0 sull'Alba Longa, grazie al gol di Bernabé nel primo tempo e alle firme calisti Mazzoni Scravaglieri nella ripresa. Pronti via e Battistini è chiamato dagli straordinari dopo appena un minuto di gioco. Sono i sviluppi un calcio di punizione dalla destra, il portiere ospite riesce a porsi un successo in interi di Scravaglieri e Pompili. Numero 1 dei Castelli, decisamente più fortunato al sesto, quando non riesce a bloccare una conclusione a distanza scagliata a Merighi con la sfera che si perde sul fondo. La banda di Maffei continua ad attaccare a testa bassa alla ricerca del vantaggio, sfilata al quarto d'ora di gioco. Bernabé pesca Merighi in aria di rigore, che al volo non inquadra la porta di un soffio. L'unica vera occasione per gli ospiti arriva al diciassettesimo minuto. In seguito all'incomprensione della difesa avversaria, Iamele scocca un volume sul sinistro che si perde di poco al lato e la porta di difesa di Giorgio. Passato il pericolo, i padroni di casa trovano il vantaggio 10 minuti più tardi. Al termine di un batti e ribatti in aria di rigore, Bernabé controlla la sfera, prima di scoccare una gran botta che non lascia scampo in piedi di Battistini. Ferito l'avversario nel finale, la banda di Maffei vuole chiudere immediatamente i conti all'inizio ripresa, conquistando un calcio di rigore per un fallo di Giulietti sul numero 7 casalingo. Dagli 11 metri, Calisti non sbaglia, spiazzando Battistini per il momentaneo 2-0 rosso blu. Terzo gol di giornata per il grifone Monteverde, che arriva al dodicesimo minuto. Ciaralli serve in profondità a Mazzoni, che lascia partire un raso terra non irresistibile, finendo il rete dopo un errore da parte del portiere avversario. I padroni di casa sono ormai incontenibili. Al quarto d'ora del secondo tempo, Calisti si avventa con un falco su un cross di Dori per mettere a segno la sua personalissima doppietta. Manità rosso blu completata 5 minuti più tardi grazie al film Scravaglieri, ha voluto sfruttare il velo di un suo compagno di squadra per fuggire da pochi passi il portiere avversario. Nel restante quarto d'ora di gioco il punteggio non subisce ulteriori variazioni, con il match che termina sul risultato di 5-0.